Hello everyone, welcome back to Magnet Range. My name is CS Payer and in this video we are going to learn about plant variety. Ke mein. Okay, so what is a thing? First, I say, you go to the market in childhood, so you get to see some selected vegetables. लेकिन अब जब आप मार्केट जाते हैं तो आपको अचानक से अलग-अलग टाइप की सब्जियां देखने को मिलती हैं जिनका साइज कुछ सालों पहले तक सिर्फ इतना हुआ करता था उनका साइज इतना बड़ा हो गया और आप अचानक से उन्हें देख के एकदम से ही हो जाते हैं यार ये तो कभी पहले देखा ही नहीं तो उसी पर्टिकुलर चीज से रिलेटेड है हमारी ये पर्टिकुलर कांसेप्ट दैट इज प्लांट वैरायटी इसका भी आईपीआर लेना पड़ता है क्या है एग्जैक्टली वो समझ लेते हैं व्हाट इट इज ट्राइंग टू से इज plant variety is essentially grouping plants into categories based on their botanical characteristics is pe hum basically kya karte hain botanical characteristics matlab jo ek botanical family se belong karte hain unko categorize karke alag rakh dete hain for say cabbage ya fir cauliflower unke combination purple cabbage ye sare seeds kya hai ek botanical family se belong karti hai to inki grouping karna alag se then it says it is a type of variety which is bred and developed by farmer. See, kuch crops, kuch vegetables aisi hua karte thi, jo by default nature mein present hua karte thi, right? Lekin ye jo hai, ye plant variety mein jiski hum baat, baat kar rahe hai, isme hum un cheezo ke baare mein baat kar rahe hai, jo naturally exist nahi karte thi. Ye humare yaha ke farmers ki den hai ki ye particular cheez existence mein aai hai. जैसे हम डेली बेसिस पे कुछ नई नई इन्वेंशंस लाते हैं ना वैसे फार्मिंग सेक्शन में भी कुछ ना कुछ इन्वेंशंस आती रहती हैं तो ये उन्हीं की देन है उन्होंने ही ऐसे कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए जिसकी वजह से कुछ ना कुछ न्यू हमें हर दिन देखने को मिलता है प्लांट्स या फिर वेजिटेबल्स में देन इट सेस दैट दिस हेल्प्स इन कंजर्विंग improving and making available plant genetic resources ये बोलते हैं इस particular चीज से जो ये farmers ने experiments किए थे कुछ new चीज है introduce की थी इसकी वजह से जो genetic मतलब जो हमारी पुराने जमाने की जो vegetables हुआ करती थी उन्हीं की family आगे बढ़ रही है कहीं ना कहीं उन्हीं की essence आगे बढ़ रहे हैं और हमें नई नई चीजे देखने को मिल रहे हैं तो kind of हम उनका एक चीज बताइए कुछ भी नया अगर आपको इजाद करना है तो उसके लिए पहले आपको रिसर्च करनी पड़ेगी रिसर्च एंड डेवलपमेंट लगेगी तो ये बोलते हैं क्योंकि हमें इस पर्टिकुलर चीज में ऐसा कुछ नया एक्सपेरिमेंट करके कुछ इंट्रोड्यूस करना होता है तो उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि हम आरएनडी पे खर्चा करें और फार्मिंग सेक्शन में भी आरएनडी पे खर्चा हो रहा है दिस लीड्स टू ग्रोथ ऑफ सीड इंडस्ट्री इसके वजह से सीड इंडस्ट्री में भी काफी ग्रोथ बढ़ गई है से ये हो गई टेक्निकल बातें अब नॉर्मल लैंग्वेज में समझते हैं क्लेमेंट्स की टर्म्स में समझते हैं क्या है एग्जैक्टली ओके ये फर्स्ट इमेज देखिए बचपन में अगर आपको याद हो तो हम ग्रीन कलर की कैबेज खाते थे या फिर कॉलीफ्लावर खाते थे यही करते थे कभी आपने पर्पल कलर की कैबेज देखी थी नहीं देखी होगी या शायद आपके जमाने तक वो आ गई होगी बट हमारे जमाने मतलब मेरे जमाने में तो एटलीस्ट ऐसा नहीं था हमारे टाइम में बचपन में सिर्फ वो ग्रीन कलर की ही कॉलीफ्लावर हमें खाने को मिलती थी लेकिन आज जब मैं मार्केट में जाती हूं मुझे पर्पल भी कॉलीफ्लावर दिखती है मुझे पिंकिश कॉलीफ्लावर दिखती है अब ये सब क्या है पहले तो ये नहीं थे तो ये ये है कि हमारे यहां के जो फार्मर्स थे उन्होंने क्या किया दो अलग-अलग वेजिटेबल्स उठाई उनके फीचर्स को उनके सीड्स को कंबाइन कर दिया और उसकी वजह से जन्म हुआ किसी नई एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का तो यहां पे कॉलीफ्लावर को कंबाइन किया गया कैबेज को कंबाइन किया और कुछ और एसेंस को कंबाइन करके उन्होंने एक नई कॉलीफ्लावर का इन्वेंशन किया सो दिस इज व्हाट योर पर्पलिश कॉलीफ्लावर ऐसी वेजिटेबल्स को हम एक और नाम से जानते हैं दैट इज हाइब्रिड हाइब्रिड का मतलब होता है दो चीजों का कॉम्बिनेशन ऐसी सब्जियां बनाना जो दो सब्जियों के कॉम्बिनेशन से बनी हो जैसे कि आप नेक्स्ट एग्जांपल देखिए बचपन में क्या आज भी मैंने इनमें से बहुत सारे कलर की कैरेट्स नहीं खाई हैं हम हमेशा कैरेट्स कौन से कलर की खाते हैं ऑरेंज कलर की अब यहां पे आप देख रहे हैं कितने कलर्स अवेलेबल हैं पिंक अवेलेबल है पर्पल है येलोइश है लाइट ऑरेंज है ये सब कैसे आए 
ये हाइब्रिडिंग प्रोसेस से आए जब फार्मर्स ने अलग अलग प्रोडक्ट्स को मिक्स किया और उनको एक नए प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया उसकी वजह से ये पर्टिकुलर चीज आई और उसके बाद आप ये थर्ड देखिए नॉर्मली हम मार्केट में जाते हैं तो हमें छोटी छोटी सी मिर्चें देखने को मिलती हैं रेड मिर्चें रेड चली लेकिन ये देख रहे हैं कितनी बड़ी है ये साइज देखिए आप हाथ में पूरा हाथ भर रहा है एक मिर्च उठाने में सो so, ये भी किस चीज की वजह से आया ये हाइब्रिडिंग प्रोसेस की वजह से आया कुछ ना कुछ ऐसे असेंस डाले गए जिसकी वजह से नॉर्मल शेप इंक्रीज हो गई जैसे कि आजकल आप तोरी वगैरह देखिए पहले बात छोटी छोटी आती थी आजकल लंबी लंबी आती है आप अमरूद देखिए अलावादी अमरूद के नाम से फेमस है आजकल वो पहले अमरूद इतने से शेप के आते थे आजकल इतने बड़े बड़े अमरूद आते हैं कि एक किलो में सिर्फ एक ही चढ़ पाता है सो ये सब क्या है ये सब हमारी प्लांट वैरायटी का ही एग्जांपल है कि फार्मर्स ने कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट किया जिसकी वजह से कुछ नई चीज एग्जिस्टेंस में आई और क्योंकि यहाँ पे कोई नई चीज एक्सपेरिमेंट करने के बाद एग्जिस्टेंस में आ रही है तो उसका एक्सक्लूसिव राइट आपसे बिलोंग करता है जिसने भी वो एक्सपेरिमेंट किया है तो उस चीज का भी आपको आईपीआर लेना बनता है अंडर प्लांट वेराइटी एक्ट सो जो भी फार्मर ऐसा कोई नया इन्वेंशन करता है जिसकी वजह से कोई नई वेजिटेबल या फिर क्रॉप एग्जिस्टेंस में आती है मतलब हाइब्रिडिंग प्रोसेस से या किसी भी प्रोसेस से तो उस फार्मर का एक्सक्लूसिव राइट बनता है उस क्रॉप के ऊपर और उसे रजिस्टर कराना चाहिए उसका आई लेना चाहिए या प्लांट वेराइटी के उसमें आई लेने का बेसिक रीजन सिर्फ इतना सही है कि जब आप उसका एक्सक्लूसिव लाइट राइट ले लोगे तो कोई और उसे अपने नाम के अंडर क्लेम नहीं कर पाएगा फर्स्ट से मेरे एक दोस्त ने नया क्रॉप बनाया मेरा दूसरे एक दोस्त को पता लगा और इसने क्योंकि रजिस्ट्रेशन नहीं कराई थी तो दूसरे दोस्त ने अपने नाम पे वो रजिस्टर करा लिया कि मैंने इस चीज का इन्वेंशन किया है ये चीज ना हो इसके लिए हम आई वाली चीज लाते हैं इस पर्टिकुलर फील्ड में सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा हमने तीन इमेजेस देखी यहाँ पे हाइब्रिडिंग प्रोसेस के बारे में पढ़ा और ये देखा कि कैसे नई चीज का इजाद जब होता है तो उसका एक्सक्लूसिव लाइट राइट लेना बनता है किसी भी फार्मर के लिए और इस चीज की वजह से आर एन डी सेक्टर भी काफी पर्टिकुलर मतलब काफी एरियाज में क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है बूम वाली सिचुएशन पे आ गया है विच इज अ नाइस थिंग सो आई होप आपको समझ में आया होगा प्लांट वेराइटी इसके बाद हम एक दो और आई के बारे में पढ़ने वाले हैं फिर हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा सो स्टे ट्यून फॉर दोज वीडियोज एंड इफ यू वॉन्ट नोट्स ऑफ दिस चैप्टर तो मैगनेट रेंज डॉट कॉम से आप नोट्स ले सकते हैं और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं थैंक यू